హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం థర్డ్ సెమ్ ఫిజిక్స్లోని ఫస్ట్ యూనిట్లో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది గాస్లా అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ డెర్ హెవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద గాస్లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే మనకి థర్డ్ సెమ్లో ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ గాస్లా అది ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఉంది సో దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం సో ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వెన్ సర్ఫేస్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో ఈఎఫ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రాసింగ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ అవుట్ ద సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఏముంది వెన్ ఎ సర్ఫేస్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక బా ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుందాం అనమాట ఒక సర్ఫేస్ ఏంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది సో ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రాసింగ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏముంది ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రాసింగ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ నార్ నార్మల్ అంటే ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినాం సో దానికి ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఎవైతే దాని నుంచి క్రాస్ అవుతున్నాయో అవి ఎట్లా ఉన్నాయంట పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటున్నాయి అనమాట సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి ద ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఎట్లా పోతున్నాయి ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గా పోతున్నాయి దాదా ఇక్కడ రాసినాం అనమాట ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్రాసింగ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ అ డైరెక్షనల్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఆ లైన్స్ ఏవైతే పాస్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటున్నాం అనమాట సో అది ఇక్కడ రాసినాం దాన్ని దేంతో ఇన్నో చేస్తామంటే ఫైవ్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ కాబట్టి ఈ అని రాసుకున్నాం అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ని మనం ఫైవ్తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డో ఈ డిఎస్ కాస్ టీటా ఇక్కడ మనకు డాట్ ప్రొడక్ట్ ఉంది కదా ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్ని తీసేస్తే మనకు కాస్ టీటా అని వచ్చింది అనమాట ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ డిఎస్ అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్ని తీసేస్తే మనకు కాస్ట్ హీట్ అనేది వచ్చింది అనమాట సో మనకు ఫస్ట్ అడిగింది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం ఇప్పుడు గాస్లా అనమాట సో గాస్లాలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ అనేది ఫస్ట్ అయితే ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ చూద్దాం స్టేట్మెంట్ ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఎనీ క్లోజర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ టైమ్స్ టు ద టోటల్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజర్ విత్ ద సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ ఏం మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్లో ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బాడీ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఫ్లక్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వన్ బై ఎప్సిల్ నాట్ నాట్ టైమ్స్ అంటే ఒక సర్ఫేస్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనుకున్నాం అవి దేనికి ఈక్వల్ అంట వన్ బై ఎప్సిలో నాట్ టైమ్స్కి ఈక్వల్ అన్నమాట సో దేనికి టు ద టోటల్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజర్ విత్ ద సర్ఫేస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డిఎస్ కాస్ టీటా ఎంత దీనికి ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో క్యూ బై ఎప్సిలో నాట్ అంటే అంత దానికి ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం క్యూతో డినోట్ చేసినాం దేనికి ఈక్వల్ అంట ఎప్సిలో నాట్ సో క్యూ బై ఎప్సిలో నాట్ దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు లెట్ ఎస్ ఛార్జ్ సో ముందు మనం డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే ఫస్ట్ ఒక క్లోజర్ సర్ఫేస్ అనేది తీసుకున్నాం అనమాట క్లోజర్ సర్ఫేస్ తీసుకొని ఏం చేసినాం ఇక్కడ ఒక ఒక పాయింట్ని తీసుకున్నాం విత్ సెంటర్ ఓ దానికి ఈ బాడీలో మొత్తం ఏముంది ఛార్జ్ ఉంది క్యూ అనేది తీసుకున్నాం క్యూ అనేది తీసుకున్న తర్వాత దాని ఏరియా మొత్తం ఏం తీసుకున్నామంటే ఎస్ అని తీసుకున్నాం సో దాని తర్వాత మనం ఏం తీసుకున్నామంటే ఇంకో పాయింట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ని తీసుకున్నాం సో సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఆర్ అనే డిస్టెన్స్ని తీసుకున్నాం అనమాట సో నా లెటర్స్ కన్సిడర్ ఏ
सो दीन ऐंगि एंत टीट वित् डन आफ् एलि फील इ सो एम ले फस्ट मैं क्लोजर सर्फेस दिन दर द्यू अने चारज उ अंड वित् सेंटर आफ् ओ दिन तरह मैं इंको पाइंट दूसम पी अ दी दी डिस्टेंस अंत आर अस्कना दीन तरह एरिया दूसम स्माल एरिया डीएस डिनोटा मैं दाखिल नार्मल गीसको वेक्टर डीएस दूसम दन की ऐंगि एंत टीट ऐंगि वे डैरक्षन एलक्ट्रिक फील डैरे अंत इपड़ अद मन थिरी पार्टी रासा सो इध प्रूफ लेकिन गास् एक्सप्रेस लेट चारज क्यू इज प्लेस एट ओ वित् क्लोजर सर्फेस एरिया यस ऐस शोन इन द फिगर सो एम चेसा मन क्यू अने चारज दी अंड ओ अने सेंटर दूसम वित् एरिया यस अने कंसीडर ए पाइंट पी आ सर्फेस एट डिस्टेंस आफ् आर् फ्रम पाइंट ओ सो इंको पाइंट दी पाइंट पी अत् डिस्टन आफ् आर् फ्रम ओ लेट कंसीडर ए स्मा एरिया डीएस अरउंड द पी द नार्मल टू द सर्फेस डीएस इज रिप्रजेंटेड ऐस ए वेक्टर डीएस विच मेक्स एंड ऐंगि टीट वित् डैरे आफ् एलक्ट्रिक फील इ मैं इपड़े डिस्कसा सो इकड़े द एलक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया डीएस इज गिवेन बै सो मैं इक आलरे कदन डी फाइव आफ ईक्वल टू इडीएस ईक्वल टू इडीएस कास्टीट डाट प्रोडक्ट से मन कास्टीट वो सो दिन मैं ईक्वेशन वन ऐसा इधकनाम मैं स्मा एरिया कीएस अने दाने क्या फस्ट द एलक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस अंत स्मा पार्टी दाने क्या मुझे तरह बट वी नो दक्वे आफ द एलक्ट्रिक फील इंटनसीटी सो आलो मन एलक्ट्रिक इंटनसीटी फार्मला ईक्वल टू वन बै फोर पै एसी नाट क्यू बै आर् स्क्वे दी ईक्वे टू अकना इपड़ फ्रम ईक्वे वन अं टू इकडेमी मन ईज ईक्वल कदा ईज ईक्वल मन इक सब्यूट अब मन को डी फाइव इकड़ेमी अंत मन की आलरे वन बै फोर पै एसी नाट क्यू बै आर् स्क्वे डीएस कास्टीट डीएस कास्टीट सो मैं अदे रास्कना इक डी डी फाइक्वल टू क्यू ने रास्क क्यू फोर पै एस नाट डीएस कास्टीट डीएस कास्टीट बै आर् स्क्वे सो डी फाइक्वल टू क्यू बै फोर पै एस नाट सो दी मन डीडब्ल्यू अन्ट सो डीएस कास्टीट बै आर् स्क्वे ईक्वल टू डीडब्ल्यू दी मैं ईक्वे थ्री ऐसा सो इन मन दी दे क्या क्या पार्टी कदा एरिया डीएस अने दाने क्या इप्ड मन टोटल दी टोटल कावाले मैं चेयर इंटीग्रेस सो मन को आंसर ने इंटीग्रेस इंटीग्रेस मन को टोटल फ्लक् टोटल टोटल अने वस्तम द टोटल फ्लक्स फै आफ थ्रू द टोटल सर्फेज फैक्वल टू इंटीग्रेस आफ क्यू बै फोर पै एस नाट डीडब्ल्यू अंड दी इंटीग्रेस एम फाइव आफ इ वस्त एलक्ट्रिक फील इध कांस्टेंट टर्म का मैं बैठ रास्क अंत अंड इंटीग्रेस आफ डीडब्ल्यू फाइव आफ ईक्वल टू क्यू बै फोर पै एस नाट इप्ड डीडब्ल्यू मैं फोर पै अट्ना फोर पै फोर पै कैंसल सो मन के मिगली फाइव आफ ईक्वल टू क्यू बै एस नाट सो मन को मन एम प्रूव चेयर ईक्वे प्रूव चेयर सो मन की इकडेमें फस्ट एलक्ट्रिक फ्लक्स अंत दूसम का मन गास् प्रूव चेयर क्यू बै एपसी नाट प्रूव चेयर सो मन को आंसर अदे कदा फाइव आफ ईक्वल टू क्यू बै एपसी नाट सो मैं ईक्वे प्रूव चुनाव इपू मनमक दाटो मनमे अंत चारज दूसम इफ्वे टू थ्री चारजेस उठे सो इफ द्लोज सर्फेस कंटे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर चारजेस सोवे मन अंत मन क्लोज सर्फेस चारज आक थ्री फोर चारजेस उठा एम इडीएस ईक्वल टू क्यू वन बै एस नाट प्लस क्यू टू बै एस नाट प्लस क्यू एन बै एस नाट अंत नंबर आफ् चारजेस कदा दाने वन बै एस नाट सपरेट रास्को क्यू नंबर आफ् चारजेस क्यू वैगे रास्क अंड नंबर आफ् उबी दिन समीशन वैज्ञ रास्क एन इक्वल टू वन अनेशन तो रास्क सो इत मन को इध मन प्रूव चेल प्रूव चाहिए ये फाम लो इंटीग्रल फाम लो मैं आलरे कदा 
గాస్లా అనేది టూ టైప్స్లో ఉంటుంది ఏంటి ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ గాస్లా ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ గాస్లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కన్సిడర్ ఏ క్లోజర్ సర్ఫేస్ ఇయర్స్ అండ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విత్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ త్రూ అవుట్ ద వాల్యూమ్ అండ్ క్లోజ్ బై ఏ సర్ఫేస్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక క్లోజ్ సర్ఫేస్ అనేది తీసుకున్నాం ఆ క్లోజ్ సర్ఫేస్ ఎట్లా ఉంది విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ త్రూ అవుట్ ద వాల్యూమ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ వాల్యూ మొత్తానికి సేమ్ ఉందన్నమాట అంటే మొత్తంలో ఉంది అది ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది దానికి ఏమేమి నేమ్ నేమ్ ఇచ్చినాం అంటే ఎస్ అనే పేరు ఇచ్చినాం సో లెట్ రో బీ ద వాల్యూమ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ ఛార్జ్ ఇన్ ఎలిమెంటల్ వాల్యూమ్ డివి ఇఫ్ క్యూ బీ ద టోటల్ ఛార్జ్ ఎన్ క్లోజర్ సర్ఫేస్ దెన్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక క్లోజర్ సర్ఫేస్ అనేది తీసుకున్నాం క్లోజర్ సర్ఫేస్ అని తీసుకుంటే దీనికి ఎస్ అని నేమ్ ఇచ్చినాం ఒక ఎలిమెంటల్ వాల్యూమ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ యొక్క తీసుకుంటే దీనికి డివి అని తీసుకుందాం విత్ ఛార్జ్ క్యూ అని తీసుకుందాం సో అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే నార్మల్గా డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే ఏం తీసుకుంటాం మాస్ బై వాల్యూమ్ అనేది తీసుకుంటాం ఈ డెన్సిటీని రోగా మాస్ బై వాల్యూమ్ అని తీసుకుంటాం వాల్యూమ్గా రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం మాస్ని తీసుకోవట్లేదు ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఏం రాయచ్చు రో ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ బై వాల్యూమ్ అనేది రాయచ్చు సో ఇప్పుడు మనం సార్ని పక్కకు తీస్తే డిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది రో ఇంటూ వాల్యూమ్ అనేది అవుతుంది డిక్యూ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఎట్లా రాయచ్చు రో ఇంటూ డివిగా రాసుకోవచ్చు సో ఈ ఈ ఈక్వేషన్ ఇది ఇది చెప్పడానికి ఇది అంత చేసిన ఎన్క్యూ సో అకార్డింగ్ టు ద గాస్లా అంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చింది గాస్లో వచ్చింది కదా అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం దాని ఈక్వేషన్ టూగా అనుకున్నాం సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఈడియస్ అనేదానికి ఒక టర్మ్ వచ్చింది ఒక టర్మ్ వచ్చింది కదా ఏంది ఈడియస్ అనేది సో ఇక్కడ క్యూ ఈక్వల్ టు అని ఒకటి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్యూ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈడియస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే క్యూ ఉంది కదా క్యూ ఈక్వల్ టు ఇది రాస్తున్నాం అనమాట కానీ ఇక్కడ మనకి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంది ఈ టర్మ్ని మనం బయట రాసుకుంటున్నాం అండ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ రో ఇన్ టు డివి దీని ఈక్వేషన్ త్రీగా అనుకున్నాం సో అకార్డింగ్ టు ద డైవర్జెన్స్ తీరం సో మనకు ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ సెమ్లో డైవర్జెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ టాపిక్లో మనకి ఇదే వ్యక్ ఇదే ఉంటుంది కదా ఫార్ములా ఏంది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏడిఎస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ డివి సో ఇక్కడ ఏ అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకున్నాం మనం కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఏ ప్లేస్లో మనం ఈ రాసుకున్నాం సో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈడిఎస్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఆఫ్ ఈ సో ఈ వెక్టర్ ఏ వెక్టర్లో మనం ఈ ఈ రాసుకున్నాం అంతే సో దీన్ని మనం ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఢిల్లీ ఈక్వల్ టు ఈడియస్ అంటే ఢిల్లీ రాసుకున్నాం అండ్ డివి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఈ రోని మనం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తీసుకొని బయట రాసుకుంటున్నాం రో బై ఎప్సిలో నాట్ ఇంటి వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ డివి సో డివి డివి గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మిగిలిన ఈక్వేషన్ ఏంది డెల్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు రో బై ఎప్సిలో నాట్ దీని ఈక్వేషన్ ఫోర్గా కన్సిడర్ చేసినాం అండ్ దీని ఏం తెచ్చు అంటే ఢిల్లీ మనం డైవర్జెన్స్ లాగా కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఢిల్లీ మనం డైవర్జెన్స్గా రాసుకున్నాం ఈక్వల్ టు రో బై ఎప్సిలో నాట్ దీని ఈక్వేషన్ ఫైవ్గా కన్సిడర్ చేసినాం సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఇంకా డైరైవ్ చేయవచ్చు ఎట్లా చేయవచ్చు అంటే ఢిల్లీ ఈక్వల్ టు ఈ రో బై ఎప్సిలో నాట్ ఉంది కదా దాన్ని మనం ఈ ఎప్సిలో నాట్గా రాయచ్చు ఈ ఈక్వల్ టు ఈ ఎప్సిలో నాట్గా రాసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేసినామంటే ఈ ఎప్సిలో నాట్ని డిగా రాసుకున్నాం సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఢిల్లీ మనం మళ్ళీ డైవర్జెన్స్గా రాసుకుంటే డైవర్జెన్స్ ఇంటూ డాట్ ప్రొడక్ట్ డి ఈక్వల్ టు రో అని వస్తుంది సో ఇది మనకు ఈక్వేషన్ అనమాట ఉంది కదా డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డి ఈక్వల్ టు రో ఈక్వేషన్ సెవెన్గా కన్సిడర్ చేసినాం సో మనకు వచ్చిన ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటామంటే డిఫరెంట్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ గాస్లా సో మనం ఫస్ట్ ఎలక్ మనకి ఏమేమి అడిగింది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ గాస్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ నుంచి
దాన్ని తీసుకొని వాల్యూ ఉన్న దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు డిఫరెన్షియల్ ఫామ్లో వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద గోస్లా